മോഹങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ നാച്ചുറൽ മാൻ എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉരിഞ്ഞു കളയണം എന്നിട്ട് പുതുജനനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ആ ക്രിസ്തുവാനുരൂപമായ ആ പുതിയ മനുഷ്യനെ ദൈവാനുരൂപമായ ആ പുതിയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ധരിക്കണം ആ പുതിയ ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് സൽഗുണപൂർണൻ ആകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇറ്റ്സ് ഐസ് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരസംഗം ഹേതുവല്ല ആയിട്ടല്ല അത് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെല്ലാം അവളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഈ ശാസ്ത്രിമാരുടെ ഉപേക്ഷ ശാസ്ത്രിമാരുടെ എന്താ അവരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസസ് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം കാണിച്ചാൽ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കാരണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രിമാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല റബിമാർ പല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പല റബിമാർ പല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് കാരണവും ചൊല്ലി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാമോ മതാല സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഏത് കാരണവും ചൊല്ലി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാമോ എന്നെന്നറിയാമോ ആ കാലയളവിലെ വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറി വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാന കൂട്ടാനെ അടിക്ക് പറ്റി ഈഫ് യുവർ വൈഫ് ബേൺസ് യുവർ ഫുഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ റീസൺ കാര്യം മോശം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഉപേക്ഷണ പത്രത്തിന് ആകെ ആവശ്യമുള്ള കാരണം എന്താണ് ആകെ ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് കാരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കാരണവും ചൊല്ലി ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാമോ ഈഫ് യുവർ വൈഫ് ബേൺസ് യുവർ ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ആ കാരണം പറഞ്ഞ് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുക അന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ റിട്ടൺ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻസ് എമാങ് ദ റബീസ് ഓർ ദ സ്ക്രൈബ്സ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു യെസ് കരിയും മോശം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ നത്തിങ് എൽസ് ഏത് കാരണം എന്നുള്ളത് മോശ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചില സ്ക്രൈബ്സ് പറഞ്ഞു യെസ് യു ക്യാൻ ചില സ്ക്രൈബ്സ് പറഞ്ഞു അത്രയും ചെറിയ കാരണം പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്കൊരു ഫൈനലി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പരീക്ഷന്മാരവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഏത് ഏത് കാരണം ചൊല്ലി ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് ഇന്ന് വിഹിതമോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ച് അതിനവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു വന്നു അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും എന്നും അരുളി ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് പരീഷന്മാർ അവനോട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോശം പറഞ്ഞല്ലോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഉടനെ കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം അത്രേ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശ അനുവദിച്ചത് എന്താ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന മോശം പറയാൻ കാര്യം അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച് എന്താണ് അതെങ്ങാണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ
മുന്നിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രയോ പ്രായോഗിക തലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നല്ല മുന്നിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും ജീവിതവും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായി ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല അതിനും അപ്പുറത്ത് ആദ്യയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് വാസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ആദ്യയിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഹൃദയ കാഠിന്യമുള്ള ഞാൻ മിനിഞ്ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇതനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ഇതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാപമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞോ ഇല്ല എപ്പോഴാണത് പറഞ്ഞത് കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത ദുഷാഢ്യമുള്ള ജനത്തോടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാപമുണ്ടെന്നും അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാനിൽ എന്താണ് ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് ദ ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ ദുഷാഢ്യമുള്ള ഒരു ജനത്തോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓർത്തോണം ഉപേക്ഷണപത്രം കൊടുത്ത് കാരണം കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ലെസ് കം ബാക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷണപത്രം കൊടുക്കട്ടെ എന്നും അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരസംഗം ഹേതുവല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യിക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റ് കർത്താവ് പറയാണ് അതായത് നിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ചെയ്താൽ എനിക്കെന്ത് ഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കണം എൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് അവർക്ക് ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പാപമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആഴത്തിൽ ഓരോ തീരുമാനത്തിനും മുമ്പ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആകെ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ എന്താണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് വേർപിരിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടമല്ലല്ലോ ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് അവൾക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യഭിചാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള അവളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവളുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെയും അവളുടെ ആത്മീയതയെ മാത്രമല്ല അവളുടെ ജീവിതത്തെയും എല്ലാം തകർക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളെടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു നീതിയോ ന്യായമോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം നീതിയും ന്യായവും എത്ര പറയാനുണ്ടെങ്കിലും കോൺസിക്വൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശമല്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് മാത്രം ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്താൽ പോരാ എൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രതിയോഗിയുടെ എനിക്ക് എൻ്റെ എതിരാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കൂടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഞാനൊരു പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് വിണങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായിക്കോട്ടെ എനിത്തിങ് അയൽവക്കക്കാരനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങളെ സഭയിലോ പുറത്തോ ഇവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആലോചിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് കർത്താവിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഇറ്റ് ഈസ് അതേഴ്സ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ
സ്ഥാപകനായിരുന്ന വില്യം ബുദ്ധ് വില്യം ബുദ്ധ് എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെയേറെ ആളുകൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പ്രായമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ കൊടുത്ത പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോകണമായിരുന്നു പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ബെഡ്റിഡനായി ഒടുവിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രസംഗം എഴുതി ഒരാളുടെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീ അവിടെ പോയി വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ ചേർച്ചിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി എൻവലപ്പ് തുടർന്ന് വായിക്കാനെടുത്തപ്പോൾ ആ കടലാസിൽ ആകെ ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ വില്യം ബുദ്ധിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും എല്ലാം ഒറ്റ വാക്കാണ് എന്ത് അതേഴ്സ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് വി ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഫോർ അവർ സെൽസ് വി ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാര്യം യേശു കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിച്ചില്ല ഹി വാസ് ലിവിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് വെൻ ഹി വാസ് ഡായിങ് ഹി സ്ട്രെച്ച് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഏത് ചെറിയ കുഞ്ഞും കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ വരുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയാലും കൈക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഗിപ്പ് എനിത്തിങ് വിടത്തില്ല അത് അത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ് പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഇ വാസ് നോട്ട് എന്നാ ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടികളോടെ അല്ല യേശു കർത്താവ് മരിക്കുന്നത് വിടർത്തിയ കൈകളോടുകൂടെ കർത്താവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത വലിയ സന്ദേശം എന്താണ് ഐ വാസ് നോട്ട് ലിവിങ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഐ വാസ് ലിവിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഐ ഗേവ് എവറിങ് ഫോർ യു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപുണനാകുവാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളും ജീവിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഓൺലി വെൻ യു ആർ ലിവിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ പിതാവ് സൽഗുണപുണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സൽഗുണപുണനാകുവാൻ കഴിയത്തോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ മുന്നോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് മാത്രം പോവുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഐസ് അബൌട്ട് അവർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ കള്ളസത്യം ചെയ്യരുത് കള്ളസത്യം ചെയ്തത് കള്ളസത്യം ചെയ്യരുതെന്നും സത്യം ചെയ്തത് കർത്താവിനെ നിവർത്തിക്കണമെന്നും പൂർവ്വമായി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ശേഷം സത്യം ചെയ്യരുത് സ്വർഗത്തെ കൊണ്ടരുത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഭൂമിയെ കൊണ്ടരുത് അത് അവൻ്റെ പാതപീഠം എരുശലേമിനെ കൊണ്ടരുത് അത് മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരം നിൻ്റെ തലയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത് ഒരു രോമവും വെളുപ്പിക്കുവാനോ കറുപ്പിക്കുവാനോ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ സാധാരണ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീ ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ ചിലപ്പം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കും അവൻ പറയുന്നത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയും ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലെവലിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലുള്ളതാണ് അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അവൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ വാക്ക് ഉവ ഉവ എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അത് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കത്തില്ല ഒരു വ്യാജ വാക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയില്ല ഞാനിതിനെ പറഞ്ഞൊരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡിപ്ലോമാസിയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞല്ലോ വെൻ എ ഡിപ്ലോമാറ്റ് സൈസ് യാസ് ഹി മീൻസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഹി സൈസ് വെയ്റ്റ് ഹി മീൻസ് നോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അതല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ലെന്നും ആയിരിക്കട്ടെ അതിന് അധികമായതൊക്കെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതിനധികമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാപട്യമാണ് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് മറച്ച് വയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെയു
നിങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ദുഷ്ടനാണ് മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മീൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വാക്കിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മളൊരാൾ സഹോദര എന്ന് വിളിച്ചാൽ സഹോദരനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിളിക്കരുത് വേറെ എന്തോ വിളിക്കാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പോലും സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കും ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും വിളിക്കുന്നത് എന്താ ബ്രദറെ അത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല ഇഫ് യു കാൾ സംബഡി ബ്രദർ യു ഷുഡ് മീൻ ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഉവ്വ ഉവ്വ എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ പിന്നീട് പറയുന്ന പ്രതികാരത്തെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് എന്നും പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്നും അരളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് നിന്റെ വലത്തെ ചെകിട്ട് തടിക്കുന്നവനെ മറ്റേതും തിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിന്റെ വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിന്റെ പുതപ്പും വിട്ടു കൊടുക്കുക ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി നടക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ട് അവനോട് കൂടെ പോക നോക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് റോമൻ പടയാളികൾക്ക് അവർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ പണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി റോമൻ പടയാളികൾക്ക് ഒത്തിരി വോട്ട് യു സേ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് അയാളോട് ചുമടെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലിഖിതമായ ഒരു റോമൻ ലോയ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ചുമടെടുത്ത് ഈ യഹൂദൻ്റെ തലയെ വെച്ച് കൊടുത്തു പറയാം നടക്കടാ എന്ന് പറയാം എത്ര നടക്കാം മാക്സിമം ഒരു മൈല് ഒരു മൈല് കഴിയുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം നിനക്ക് പറയാം സാറേ ഒരു മൈല് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഫിനിഷ് നിയമപ്രകാരമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ട് നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു മൈല് നടക്കണം അത് കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ നിയമമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് ഒരു മൈല് നിയമപ്രകാരം നടക്കാനുണ്ടായിരിക്കെ ഒരു മൈല് നടക്കുന്നത് നീ ഒരു സാക്രിഫൈസ് അല്ല എപ്പോഴാണ് നീ ആത്മീകരാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയമത്തിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ നടക്കാനാ ഒരു മൈല് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ശരി എന്നാൽ ഞാൻ അന്നേരെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ട സാറേ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരാം സാറ് എടുക്കണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇത് മണ്ടത്തരമാണെന്നും നട്ടലില്ലായ്മയാണെന്നും ലോകക്കാർ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആത്മീയത അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിയമത്തിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളോട് വ്യവഹാരം നടത്തി കോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ പുതപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പുതപ്പ് മാത്രം മതിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൂടെ ചെയ്യാം ഈ ഷർട്ടും കൂടെ അങ്ങ് തന്നേക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു അവിടെ തന്നെ അല്ല അവൻ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂട്ടറും സ്കൂട്ടറാണ് ബൈക്കാണ് സ്കൂട്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്കൂട്ടർ കൊടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോയി കൊടുക്കത്തില്ല മിഷനോട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുവാ ചെയ്യണ്ടേ കേസ് കൊടുക്കണോ അവന് കേസ് കൊടുക്കാനോ പിന്നെ എന്തുവാ വെച്ചാൽ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറ നീ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയാലും എന്താണെങ്കിൽ അതെടുത്തു പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പേപ്പർ നിൻ്റെ പേരിലോട്ട് ആക്കി തന്നേക്കാം അല്ല അവനെന്താ പറയണ്ടേ ഇനി കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ മിഷനറി ചെയ്ത അതാണ് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ അവൻ്റെ പേരിലാക്കി കൊടുത്തു എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയവനോട് പറയുകയാണ് ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ലോ ഇത് ആണോ പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിൻ്റെ വസ്ത്രമെടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് വ്യവഹരിച്ച് അത് നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിൻ്റെ വസ്ത്രമെടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിൻ്റെ പുതപ്പം വിട്ടു കൊടുക്കുക ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ അവന് രണ്ട് അവനോട് കൂടെ പോകുക നിന്നോട് യാചിക്കുന്ന ഏവനും കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക എന്നും നിങ്ങള
ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും അവൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും സകല മനുഷ്യരുടെ മേലും അവൻ അവർക്ക് മഴ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണർ ആകുവേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വി നീ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ ഹെവൻലി ഫാദർ വി നീ ടു ബി ഹോളി ആസ് അവർ ഹെവൻലി ഫാദർ ഈസ് ഹോളി അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം അവൻ പ്യുവർ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പ്യുവർ ആയിരിക്കണം അവൻ ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മളും ജീവിക്കണം അവനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ലെറ്റേഴ്സിനപ്പുറത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറി